Tenant and uh, locate the most gravado. It's necessary to have monitors for the escuchar and the representation fiable to the form of the onda and the gravación. Y necesita una respuesta, los altavoces necesita una respuesta plana de frecuencias para no aumentar las graves ni las, las seguras. En el dominio del tiempo necesita un ataque, no sé cuál es la palabra en castellano, un ataque rápido para captar el transitorio. Y necesita una caída rápida para no resonar después y um, uh, enmascarar la caída natural del, uh, del sonido grabado. También necesita un poco de distorsión no lineal. Es decir, poco de distorsión armónica, poco de distorsión de intermodulación o other sonidos raros, en inglés rattling, pero no sé cuál es rattling en... Sí, es, es difícil en castellano porque el... este puede vibrar, pero rattle es como... Tintinear. Tintinear, tracatear, o... sí. Bueno. Como... Monedas. Sí, una, una ¿Cuál es la palabra? Tintinear. Ah, porque es importante para las altavoces no hacen este tipo de ruido. Y la, la frase distorsión no lineal significa que no hay frecuencias en la salida diferente que las frecuencias en las entradas. Entonces, distorsiones armónicas hacen más armónicos por arriba de las frecuencias. Intermodulación hace, hace una, um, los, um, sumas y las diferencias de las frecuencias. Um, pero si la respuesta no es plana, es, es así, hay más agudos o más graves, aún el sistema es lineal porque no hay otras frecuencias como productos armónicos ni traqueteadas, <laughs> rattles. <laughs> <coughs> y también los altavoces necesitan una, <coughs> well, bueno, estoy adivinando, directividad, La, directividad. sí, apta para porque altavoces con mucha directividad va a rebotar más sonidos de las superficies, y, pero también en términos de tres o cuatro personas hay un campo más, más uh, uniforme, una directividad, directividad más, uh, más ancha va a direccionar los agudos Uh, a menos personas, pero no, en, en salas difíciles no va a reportar, reportar tanto de las paredes. <coughs> uh, en salas muy, salas muy absorbentes la directividad no importa porque nada va a reflectar de las salas. Entonces es, es otro motivo para hacer salas de control con paredes laterales muy absorbentes porque no dependen en la directividad de las altavoces distintos. <coughs> y un rango dinámico suficiente para satisfacer a los músicos. En el caso de un grupo de rock tocando en la sala de actuación y después de tres o cuatro tomas, tiene una sensación acerca de la, la energía en la música. Y en, en el caso de todos los músicos, Uh, desplazarse a la sala de control para escuchar por altavoces pequeños con 30 decibelios o 40 decibelios menos de nivel puede ser difícil para los músicos um, mantener el mismo sentimiento de la 
el mismo feel a la, a la, la música. Entonces, en, en muchos casos, es necesario tener altavoces bastante grandes para mantener la misma sensación para los músicos entre salir de la sala de actuación, escuchar la sala de control, pensar acerca de lo que necesitan cambiar, volver a la sa sa sala de actuación para otra toma. Um, pero en el caso de un una persona grabando música electrónica con teclados en la, en la sala de control no necesita altavoces para la misma referencia como la música en directa. Entonces, en, en muchos casos, el, el rango dinámico de las altavoces depende en el, el tipo de, de música. Y también unos DJs con subgraves hasta 20 hercios para las discotecas necesitan escuchar los subgraves pero en un estudio grabando guitarras acústicas y voces y instrumentos acústicos muchas veces no necesitan bajar hasta 20 hercios porque no hay nada en la música con frecuencias tan, tan bajos entonces la elección de los altavoces otra vez puede depender en la en el tipo de música y puede depender en la sala y puede depender en el nivel máximo necesario. Pero aquí tenemos unos, no sé si puedo aumentar el, el tamaño aquí, pero tenemos aquí tres <coughs> respuestas anacoicas y la realidad entre los altavoces distintos no son planos en términos de dibujar una, una línea con una regla pero son más o menos planos entre un rango de más o menos cuatro decibelios entonces ocho decibelios entre las unas frecuencias y, y otras y tienen formas distintas. Creo que una es un Westlake, una es un Tanoi, otra es un JBL. Pero claro, es imposible esperar la música tener el mismo sonido a través de tres altavoces tan diferentes. Pero no son tan diferentes en términos de la la realidad, un altavoz es un, un dispositivo muy crudo, es, no tiene nada que ver con la producción del sonido del directo del instrumento, es un, es un aparato con un, un, un cono vibrando para graves y, y otro tipo totalmente distinto para los medios o los agudos y es muy difícil, es casi imposible esperar Um, una respuesta tan, tan plana como sistemas electrónicos. Con sistemas electrónicos estamos pensando en, en más o menos un cuarto de decibelio entre 20 Hz y, y 20 kHz. Pero en, en realidad en las altavoces estamos pensando en más o menos cuatro decibelios, cuatro arriba y cuatro bajo del promedio. Es, es un... Um, es una respuesta bastante bien, pero con un margen tan grande es una cuestión de los fabricantes distintos acerca de dónde van a hacer los compromisos. Entonces casi, casi no hay dos altavoces iguales. Y este tiene una caída brusca entre los medios y, y los, los graves. Probablemente es un altavoz diseñado para montar con la parte trasera justo a la pared o encima de una mesa, porque la superficie plana cerca del altavoz va a reforzar los graves sin reforzar los medios. Entonces, en vez, de, en vez de tener una caída en las graves, la superficie va a subir hasta plana las, las graves. 
Pero para est altaboth, mucho mas plana, ubicar el altaboth en cima de una mesa, va a subir las graves exactamente igual como con el otro altaboth, pero no queremos seis decibelios más. Y en, en muchos altaboths modernos con los um, activos, con las etapas dentro de los, hay ajustes para controlar. Hay un sitio en el... Um, en el control de cero como respuesta anecoica. Y mucha gente cree que el, el sitio flat es la referencia, pero no es la referencia si, está, si se queda cerca de un superficie, porque va a recibir demasiados graves. Entonces es, es muy importante en las altibotes activas ajustar los graves a, a la sala. A la, más que la, a la ubicación en la sala, si está cerca de superficies planas o no. Pero por arriba de 300 hertios, más o menos escuchamos el sonido directo en cualquier sala. Incluso en un teatro de cine. Por arriba de 300 o 400 hertios, estamos escuchando más o menos la respuesta plana. Entonces, los ajustes de los, um, los agudos son más una cuestión de, de gusto que, um, que algo técnico, algo acústico. Y aquí tenemos el efecto. Este el efecto es un, um, un modelo de un NESDF. Es, 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 es algo, no es una medición real, es un, un modelo en un ordenador. Y la respuesta anecoica encima de un um, pedestal es más o menos así. Pero originalmente Yamaha introdujo el altavoz NSDF uh, como altavoz doméstico y especialmente para montar en un estantería de, uh, de libros y todo cerca de la pared y una vez el NSDF está dentro de la estantería la pared trasera sube la respuesta hasta acabamos con una respuesta muy plana entonces el, el NSDF es un altavoz casi diseñado por montar encima de un mesa y no montar encima de un pedestal. Y con los altavoces activos podemos conmutar, pero con los altavoces con crossovers, um, divisores de frecuencia pasivos, no podemos hacer mucho. Es necesario elegir el altavoz para, para la, la ubicación apta en la sala. Y como estaba explicando hace un oro más, esta es la respuesta de un, um, un altavoz ideal en una cámara anecoica, en, un, en cualquier sitio. Pero una vez acercamos a una esquina, 50 centímetros de la esquina, tenemos un, un, una súbita enorme de 9 decibelios aquí, en los graves, pero aquí en 200 hertios hay una, un valle por las reflexiones de las superficies y a partir de 300, 500 hertios no afecta nada la, la ubicación del altavoz. Entonces es, es difícil montar altavoces en, en esquinas en las salas de control porque es, es muy difícil conseguir una equalización con exactamente la forma correcta. Y aquí tenemos el repuest, la respuesta del tiempo. Eso es la forma de onda de una función heaviside, un step function. Eso es exactamente como conectar una pila a un altavoz. Y, y hace, conectar la pila hace un dump, dump. Y es increíble como todas las altavoces tienen sonidos muy, muy distintos, como um, en respuesta a una, una pila de 
un boltio i media. Es, es facil hacer esta prueba. Entonces, en principio, con un, 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 un altavoz perfecto, um, veremos una, una subida así y solo en una, um, con una, en una sala totalmente sellada herméticamente y con una caja totalmente cerrado veremos una, veremos una, una respuesta así. Normalmente en las graves hay, hay una caída, entonces sería normal ver un, una subida rápida y una caída muy, uh, muy, muy um, Directo, straight, recto, recto, sí, hasta volver a cero. Entonces, esta es una, una medición de un um, altavoz electrostática. Y tiene una subida casi perfecta, un attack. Pero tiene muchas resonancias en las graves. Entonces, después de caer, Um, sigue resonando y esta resonancia no es una parte de la música es, es, es una función del, <coughs> del altavoz esta es la re respuesta de un altavoz en ESDF y hay, hay dos partes aquí de la subida primero el, um, el motor de agudos y después el motor de las graves pero dentro de pocos milisegundos ha vuelto a una respuesta plana, sin, sin ninguna resonancia. Y esta fue una característica de los altavoces Auratone y después los um, NESDF. Aquí tenemos otros altavoces. Bastante caros también, altavoces de estudios, de monitores. Y este es un altavoz de tres vías, um, con un uh, motor de agudos y después el motor de medios y después el motor de graves y, y una, una resonancia. Este tiene subida muy rápida, pero está casi como el NSDF, la subida, pero la caída está, está resonando. Y aquí tenemos nueve altavoces. Cada uno tiene respuesta distinta. Entonces, sería muy fácil con una pila hacer esta prueba, nueve altavoces con nueve sonidos distintos. Y esto significa que como en un, un bombo, un, un instrumento percusivo con un impacto, cada altavoz irrespectivamente de la respuesta de frecuencias, cada altavoz va a sonar diferente porque tienen resonancias diferentes, tienen subidas diferentes, tienen caídas diferentes. Entonces, no solo necesitamos pensar en la respuesta de frecuencias, sino también necesitamos pensar en las respuestas de tiempo. Y en muchos casos, el re respuesta, la respuesta de tiempo es más importante que la respuesta de frecuencias. Porque si tiene una respuesta no plana en frecuencias, en las salas de masterización podemos subir las graves o bajar las agudas. O, pero si estamos engañado con, con la mezcla especialmente entre bombos y, y bajos para ajustar el sonido eh, podemos perder el equilibrio con, con altavoces con resonancias distintas y el motivo para este tipo de para hacer un altavoz pequeño con respuesta de graves hasta bajas frecuencias, en el alto voz pequeño, necesitamos resonar la caja. Entonces es una caja reflex. Um, ¿Cómo? Bass reflex. Sí, bass reflex o sí, con un con tubo de resonancia, sí. Entonces, el tubo de resonancia va resonar 
y, entonces están, están usando, están alargando el tiempo de la resonancia de las graves para subir la energía total. Entonces, la respuesta en frecuencias es un respuesta falso porque lo que está llegando directo al altavoz está, está soportado por la resonancia. Entonces, no es un... Um, no es un sonido tan fiable, con tanta fidelidad, y por lo tanto muchas personas prefieren trabajar con, con altavoces con cajas totalmente selladas, porque, porque tienen respuestas más, más um, fiables, accurate. <coughs> Especialmente para las, las, um, las, las graves. Pero para usar un caja celiado sería necesario hacer una, usar un caja más grande. Y en términos de los fabricantes hay gran mercado para altavoces pequeños con, con respuestas extendidas. Y aquí en las um, caídas de cascadas, waterfall plots. Mm -hmm. Tenemos los mismos nuevos altavoces como um, aquí, pero en las respuestas de caídas podemos ver la cantidad de resonancia en las graves. Entonces, esta en es 10 por ejemplo, la caída es igual por todas las frecuencias. Tiene caída muy rápida, pero este altavoz y este altavoz están resonando durante muchos, 300 milisegundos o más. Están resonando para soportar las frecuencias graves con resonancias. Y es una cuestión de gusto. Um, Vale, no, no importa, um, para unas personas no importa si no tiene respuesta más plana hasta frecuencias tan graves, para otras personas necesitan escuchar las respuestas más graves, y no y, pero no es posible con una respuesta con caída rápida, entonces cada fabricante elige un compromiso distinto. Y en todo el mundo no hay dos altavoces con la misma respuesta en, en cascada entre frecuencia y, y, y tiempo. Por lo tanto, no hay dos altavoces iguales. Y ningún altavoz con una resonancia puede ser totalmente fiable. Es posible hacer un altavoz muy grande con casi la perfección en las respuestas de frecuencias y las re, uh, respuestas de tiempo, pero con altavoces pequeños no es posible, es un u otro, todos son comprometidos. Y eso es otro, um, otro aspecto, es un, un grupo de ley, la, la fuente acústica. Un altavoz de este tamaño, si necesita Uh, responder hasta 40 hertzios sería fatal pasar 30 hertzios con, con un altavoz tan pequeño porque va a destruir el, uh, el motor de graves. Entonces, en muchos no solo utilizan los tubos resonadores, sino también filtros electrónicos para hacer una caída de quizás 36 decibelios por octava o más. Entonces, extender la respuesta plana hasta 40 hertzios y filtrar rapidísimo las frecuencias por debajo para no dañar con, um, con las frecuencias. Porque el cono de las altavoces, para responder con el mismo nivel, un, un octava más bajo, necesito viajar cuatro veces más diferencia y, y un cono pequeño no puede sin romperse. Y el efecto del filtro es retrasar 
El Efecto Transitorio del, um, de los Grabes. Y por lo tanto, con, con esta alta voz, con, con una caída de solo más o menos doce decibelios por octava, en, en efecto, los graves están llegando de dos metros. Es, este gráfico es frecuencia y, y metros de distancia. Entonces, en efecto, con un alta voz aquí, con una caída de doce decibelios por octavo en los graves, los agudos empiezan aquí y los graves empiezan aquí. Hay, hay un retraso. El transitorio no es como has visto en las respuestas de step, de escalón. Pero con este alta voz, con una caída mucho más rápida para uh, una, un filtro de protección en, en, en los circuitos electrónicos, los graves están empezando en efecto por el retraso en el filtro, están llegando de tres metros y medio por atrás de los agudos y medios. Entonces po podemos elegir altavoces pequeños para transitorios rápidos y, pocos, uh, y poco extensión a la, a la respuesta de graves, o con más extensión, más protección, pero con un, una llegada muy retrasada de las graves. Otra vez, mezclando los bajos con percusivos y con los, uh, perdón, los, um, los bombos percusivos con los bajos más resonantes, este tipo de alta voz puede confundir la, el equilibrio entre los dos. Entonces, una vez, porque quizás en la sala de masterización con alta voces grandes, no es la misma mezcla. Es, es, es difícil, es difícil usar alta voces muy pequeños. La publicidad dicen que son solo muestran las los, uh, re respuestas de frecuencias, como es la única cosa importante. Y, y es absurdo, es un guerra entre los fabricantes, pero no tiene mucho que ver con la, la realidad. Y también en la distorsión armónica, um, no es fácil ver en esta pantalla. Pero cada, cada alta voz tiene, dis, de, esto es la respuesta de frecuencias y, y la cantidad de los armónicos distintos. Y cada alta voz tiene un patrón totalmente distinto de uh, distorsión armónica. Entonces, si las alta voces tienen respuesta de frecuencias distintas, respuesta de tiempo distintas, con subidas distintas, con caídas distintas y cantidades de distorsión armónica distinta, no hay ninguna posibilidad de um, saber cuál es el, el mejor, porque quizás un altavoz con buena respuesta de fre frecuencias es peor en términos de tiempo o peor en términos de distorsión armónica. Es, es muy difícil. Y, si un alta voz es mejor que otro alta voz, también puede depender en el instrumento. Por, porque no hay consenso, consenso en cerca de cuál es el alta voz mejor. Porque depende en la música. Depende en cómo está montado en la sala. Entonces, una persona siempre grabando la música, el mismo tipo de música en la misma sala, puede decir que sí, he probado muchas altas voces y esta alta voz es el mejor. Pero para otra persona en otra sala, grabando otro tipo de música, también incluso la persona eligiendo esta, esta alta voz en esta sala, no elegiría el mismo alta voz en otra sala para grabar otro tipo de música. Entonces es una cuestión de experiencia y aprender las características de las alta, um, alta voces y um, quedarse acostumbrado a siempre trabajar 
con el, el mismo altavoz. Creo que no es buena idea tener cuatro tipos distintos de altavoces y conmutar entre los dos. Es, es una manera para introducir una, una confusión total. Y en términos de la directividad, sí, en, um, en los graves, uh, por las frecuencias por debajo de 300 tercios, más o menos es omnidireccional. Y arriba de un kilohertzio es más o menos concentrada um, en la zona frontal. Y entre 300 tercios y un kilohertzio, poco por poco está, está cerrando la, um, el ángulo de de radiación. Y aquí es, un, es, es frecuencia por frecuencia, poco por poco, paulatinamente es, está cerrando el ángulo, hasta con los agudos, con 10 kilohertzios, con muchos altavoces, con 10 kilohertzios está en un ángulo aquí. Así, y, y nada más. Pero otra vez, en la publicidad de las altavoces, no están explicando esto. Pocos fabricantes hacen los, um, los uh, dibujos de los, la directi directividad en, um, en cada frecuencia. Entonces, quizás un altavoz para esta persona en esta sala está bien, pero con una sala con, con paredes distintas más cerca, elegiría el, la misma persona, otra alta voz. Y esta es la, la, la potencia radiado por el, el alta voz. Esta es la sumir todas las graves para todas las partes de la sala <coughs> y todos los medios y todos los agudos y en general un altavoz en, en una sala normal desde el sitio de escuchar la música va a presentar una respuesta con mucho más graves que, agust uh, que agudos por lo tanto en, en muchas salas, no con diseño acústico para sala de control, usar un micrófono y un analizador de frecuencias <coughs> y ajustar la medición hasta ver una respuesta plana en el analizador, en efecto va a invertir esta en, en términos del, del sonido directo del altavoz. Es, es decir, para medir la respuesta plana dentro de la sala, es necesario cortar los agudos, los um, graves del altavoz. El resultado es perder el impacto de los bombos y, y bajos, porque la, el primer sonido para pasar los oídos uh, está usado para, con el cerebro para, um, uh, como referencia y el resto es la sala. Entonces, es un poco absurdo utilizar um, sistemas automáticos de auto -equalización, porque si están solo buscando uh, una respuesta plana, sin saber cuál es el tiempo de reverberación de la sala, cuál es la distancia, van a equalizar um, los altavoces distintos en cada sala. No es una manera para estandarizar las los, um, los condiciones en las salas distintos. Pero otra vez, muchas personas creen que sí, sí, si está autoequalizado, está exactamente correcto. Y es absurdo. Es, en, en efecto, esta es la respuesta correcta en una sala doméstica para un altavoz um, IFI, pero con respuesta plana directamente del, del altavoz. Mm. 
Otro motivo para el rango, um, un rango dinámico de las altas voces es <coughs> muchas veces es necesario subir el volumen más que normal simplemente para buscar ruidos en las grabaciones. Y por, por lo tanto, el alta voz necesita soportar um, niveles muy altos para escuchar las zonas con menos nivel y buscar ruidos. Um, en cualquier caso, es importante ser capaz oír todo necesario durante cada fase del proceso. Entonces, durante la grabación es necesario si el pedal del bombo está haciendo ruidos. Durante la mezcla es necesario subir el volumen para escuchar ruidos de los procesadores. Entonces, es difícil otra vez trabajar con, siempre con altavoces pequeñas. Y obviamente es necesario, es importante <coughs> um, minimizar el ruido de fondo. Es decir, en el caso de un altavoz activo con sus procesadores y etapas dentro, si el ruido de fondo del altavoz es más que un previo, no es posible oír la cantidad de ruido del previo porque el altavoz está enmascarando Y eso es un, um, son dos re respuestas distintas en los graves, hasta 200 hertios, con el mismo altavoz en dos sitios distintos en la misma sala. No en las esquinas o en sitios raros, sencillamente cambiar el sitio de altavoz aquí o aquí con el micro en el mismo sitio y así puede cambiar y sobre todo no son, um, no son resonancias, no son modos de resonancia o ondas estacionarios. Estamos viendo reflexiones de las superficies duras de las paredes. Por lo tanto, estaba explicando acerca de si montamos trampas de graves en las esquinas, puede absorber suficiente para controlar las, las resonancias de la sala, pero con una superficie plana dura en cada lado o, o, o atrás. Así son las reflexiones y están, está cambiando el patrón de las reflexiones y llegando de superficies distintas en tiempos distintos y cambiaría así la respuesta del altavoz. Y por lo tanto, en general, creo que es mejor tratar en una manera más uniforme toda la superficie de una sala. Porque concentrar los absorbedores en las esquinas y dejar grandes superficies planas puede destruir la respuesta plana en una manera totalmente imprevisible. Porque es imposible equalizar este tipo de uh, respuesta, porque una cancelación es una cancelación. Entonces, subir un equalizador va a mandar más energía a la superficie, va a devolver una reflexión más, con más energía y hacer la misma cancelación. Y es posible controlar y equalizar unas resonancias, pero no es posible equalizar reflexiones. Por lo tanto, en las salas de control, reflexiones pueden crear muchos problemas. Pero una sala de activación son buenas para añadir la, la vida a la, a la música. Es importante no confundir las dos, las dos cosas. Entonces, aquí tenemos una, una respuesta de un altavoz empotrada. Hmm. Ok, menos. Y aquí no hay tantos, 
no hay tanta evidencia de reflexiones. Porque el alta voz está empotrada en la pared frontal y con paredes absorbentes en las laterales no hay reflexiones. Con los altavoces fuera, los graves pueden volver atrás uh, o uh, radiar atrás y volver con fases distintos para cada frecuencia y introducir muchos picos y valles. Pero un altavoz empotrada solo puede radiar toda la presión adelante. Y este valle aquí es la reflexión del suelo. Pero vivimos todos los días escuchando solo gente en paracaídas, supongo. Pero en, estamos tan acostumbrados a escuchar reflexiones de los suelos. Hasta, hasta para nosotros no importa. Y una reflexión del suelo no importa para nada. Y como ya he explicado, nadie, um, no es posible um, equalizar la reflexión porque más energía del alta voz va a reflectar más. Y el problema es el pico en, en, el, en la son, el sonido directo del alta voz se nota. Los oídos se nota el, el pico en la respuesta, pero no se nota la valle en la, la reflexión del suelo. Y otra ventaja de montar las altavoces en las uh, empotradas es esta subida en las grava, graves. Entonces, es posible usar quizás solo una cuarta parte de la potencia de las etapas para llevar, llegar a una respuesta plana. Entonces, con menos potencia del, de las etapas, hay menos compresión térmico, menos distorsión armónico. Hay muchos beneficios de, de montar, incluso altibotes pequeños en potradas, porque necesitan menos potencia, no, no sufren tantas reflexiones, es posible con, con, um, conseguir una respuesta mucho más plana en, en la zona de, de mezcla. Otro problema también con altavoces um, sueltos es la, la difracción. Porque puedes imaginar que la onda está viajando en la, la cara de la, um, del altavoz, de la caja, y una vez en contra la, la esquina puede expandir más. Entonces, con la misma energía, expandiendo en más ángulo, hay una caída de presión. Y la caída de presión es como otro altavoz, otro motor fuera de fase, radiando un, uh, un onda en la otra uh, en el otro sentido, en la otra dirección. Entonces, el efecto de las esquinas es tres, de tres, altibot, tres motores. No es muy, muy um, aud audible. No, no creo que la difracción va a cambiar una mezcla, decisión en una mezcla. Pero es, es otra molestia. Y en efecto, en potrar las altavoces eh, acaba totalmente con el, el problema de <coughs> difracción. Y en esta foto es posible ver el efecto de un. Um, uh, ¿Cuál es la palabra? Hay otra palabra muy parecida. Rompeolas. Sí, rompeolas. Entonces, los, los ondas están llegando y una vez llegan aquí, a la esquina, es posible ver exactamente el mismo patrón como, como aquí. Porque ondas son ondas. No importa si son ondas de sonido, ondas en el mar, um, ondas en 
on the radio in much aspects as well. Segan los mismos um, leyes de propagación de ondas. Y muchas veces en, en un, <coughs> un um, bandeja de solo 8 milímetros de profundidad de agua, los disturbios están muy parecidos como el, um, eh, los ondas acústicos. Entonces es, es posible ut utilizar las bandejas de agua para ver en una manera más, um, más clara el, el efecto de los ondas acústicos, porque en el aire no podemos, no podemos verlos. Con, con solo 8 milímetros es un equilibrio entre el peso del agua y la, la tensión de la superficie y, y llega a una característica muy cerca de, de ondas de sonido en el aire. Entonces, altavoces de pie en un sala normal es casi imposible prever anteriormente el, um, la respuesta porque cada altavoz es diferente. Entonces, la única manera para prever acerca de cuál altavoz sería el mejor en un sitio, sería hacer quizás tres, cuatro cientos mediciones por todos los ángulos en un cámara anecoica, y no es muy práctico, pero con, con tantas diferencias entre las altavoces, más o menos es una cuestión de probar el altavoz y escuchar. No hay, no hay manera de prever la respuesta. Por lo tanto, no hay referencia. Entonces, es difícil monitorizar con confianza. Es posible <coughs> escuchar y decidir que sí, creo que este altavoz en este sitio, sí, es, es correcto. Pero cambiar la música y quizás otro altavoz es más... Es, es difícil confiar en altavoces sueltos. Y la única manera para solucionar el problema en efecto es un sala de control con respuesta fiable, un sala de control diseñada especialmente para captar el sonido de los altavoces y pasar el sonido al sitio donde están trabajando los, uh, las personas sin molestar la onda directa del altavoz. Por lo tanto, el diseño de las salas de control es algo muy especializado. Es necesario en muchas veces uh, permitir el uso de cualquier altavoz y, y no tiene nada que ver con el diseño de las salas de actuación. Las reflexiones son problemáticas, salvo el, la reflexión del suelo. Entonces, durante muchos años, han um, desarrollado Y en términos de Perdón. Um, han desarrollado varias, um, varias formas de conceptos de sala de control. Ningún es perfecto, pero trabajar en una cámara anecoica no es práctico. Entonces, tenemos que pensar en los compromisos. Y estaba hablando acerca de la reflexión del suelo. <coughs> Tenemos aquí, fui en la cámara anecoica de la, la Universidad de, de Vigo. Entonces, montamos una sala, uh, en un, un, uh, altavo un altavoz muy parecido, en un pedestal, con un micro aquí, más o menos tres metros de distancia. 
y medimos en tercer octavios, medimos en el analizador una caída aquí, es, es la reflexión. Mirado en, um, en frecuencias de un 24, un 24 parte de un octavio, uh, es, es posible ver en una manera más clara como la reflexión del suelo duro está concentrado solo en una, una frecuencia, uh, un rango de frecuencia muy, muy ancha. Después de usar un equalizador, para intentar equalizar esta, uh, y mucha gente intenta usar equalizadores para, para corregir, no es corregir, para corregir las, um, <coughs> las reflexiones del suelo, conseguimos una respuesta más o menos así. Y para muchas personas um, pensarían que esta respuesta es mejor que esta para monetizar. Pero otra vez, si vemos las frecuencias en, en, en bandas muy finas, para intentar subir un poquito la parte uh, más profunda de la valle, hemos introducido resonancias aquí y aquí, picos, picos para compensar las valles. Es un promedio en, en bandas de tercera octava, es, es un promedio más, más equilibrado, pero en real sigue con la, la, la valla de la reflexión. Y esto no es una corrección porque ha introducido otros picos y los picos son mucho más um, audibles, uh, más evidentes que los valles. Entonces, este, este, en efecto, este es, es peor que este en términos de un sonido natural. Entonces, es totalmente imposible corregir reflexiones, salvo con sistemas um, procesadores digitales, pero un sistema um, como Trino o algo así puede mejorar muchísimo el sonido aquí. Pero aquí es mucho peor. Es un poco como um, tiene una superficie de arena y eh, eh, podemos usar <coughs> una pala para rellenar las valles, pero cada vez usam usamos más para rellenar esta parte, hacemos un valle, un pico en otra parte, estamos moviendo los problemas. Entonces, en una sala difícil, un sistema como Trinov puede mejorar muchísimo el sonido en, en una zona muy estrecha. Pero en todas las otras partes de la sala va a empeorar el sonido para las otras personas. Otra vez, sirve para una persona trabajando solo en una sala de postproducción, pero en una sala donde hay cuatro o cinco músicos, un productor, técnico de sonido, no están hablando acerca del, del mismo sonido. Entonces, es, es imposible corregir este tipo de reflexión, salvo para un, en una zona fija. Um, en práctico, es mejor dejar las reflexiones de los suelos y olvidarlas totalmente. Y ten, tengo aquí um, respuestas de 20 salas de mezcla de y, uh, bandas sonoras de cine y teatros de cine también. Y es posible ver como están intentando um, concentrar la respuesta distante entre un bando de más o menos tres decibelios en la sala. Pero están haciendo muchos daños, en los respuestas de dos metros de distancia, están dañando muchísimo la, la respuesta de la, uh, lo que está saliendo a los altavoces. Y en una sala grande, la cosa más importante en términos de la fiabilidad del sonido es, es la llegada del sonido directo. Entonces, otra vez, están usando equalizadores 
para es es en un efecto es un es un video juego para equalizar para ver en la pantalla una respuesta más plana y no tiene nada que ver con el sonido porque los oídos están captando um, hay dos oídos, no es un micro, um, captan las diferencias en los tiempos de llegada, um, en las reflexiones están um, evidentes los diferencias en los ref, uh, rangos de frecuencias de las reflexiones. Entonces usa la llegada directa como referencia y todo los, el resto del sonido es una referencia de estoy en una sala grande o pequeño o vivo o muerta. Es, 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 es muy... Um, es ridículo hacer este tipo de daño a los... Porque ningún, ningún alta voz de buena calidad va a tener una respuesta así con dos metros de distancia en una cámara anecoica. Este es todo el resultado de in, in, intentar hacer una respuesta plana dos tercios de la distancia a la pared trasera en la sala. <coughs> Entonces la equalación no funciona. Es necesario empezar con un sonido fiable directamente del altavoz y escuchar en una sala que no, no molesta el sonido. Por lo tanto, este tipo de corrección no es corrección. Um, introduce una distorsión de frecuencias en el sonido directo y el resultado no sirve para monitorizar una grabación. Entonces, solo en una cámara anecoica podemos esperar una respuesta plana y medir con varios metros de la, del altavoz, solo en una cámara anecoica podemos esperar una respuesta plana. En una sala normal no hay manera de equalizar el sonido. Y también esta sala tiene um, 600, 600 metros cúbicos. Es en la, en la Universidad de Southampton, el Instituto uh, Instituto of Sound and Vibration Research, el Instituto de Investigaciones en Sonido y Vibración. Y incluso con esta sala, con, con cuñas absorbentes de esta profundidad, solo se queda anecoica hasta 70 hercios. Porque incluso, pero en una sala grande, otra vez, cualquier reflexión, va a llegar de lejos con mucha menos energía y va a molestar menos la medición. Pero no es anecoica. Para ser anecoica hasta 30 hercios o 35 hercios sería necesario usar, usar cuñas de, de 3 metros de largura y quizás hasta 20 hercios de 4 o 5 metros y no hay manera de soportar cuñas de 5 metros sin una estructura para soportar los puntos y la estructura va a devolver reflexiones a las mediciones entonces casi no es práctico medir, um, uh, medir graves salvo fuera en un día sin viento sin pasaros sin sin nada. Bueno, necesitas otro descanso o seguir con las salas, cámaras de, uh, uh, salas de control. Yo no hago un descanso. Seguir o nadie necesita el cuarto de baño, ¿no? <laughs> Vale, entonces las salas de control. <coughs> necesitan un acústico neutral, porque necesitan, necesitamos escuchar solo lo que está saliendo los... Sí, pero no prefieres descansar un poco. ¿Cómo? No prefieres descansar un poco. Ok, okay vale. <laughs> Yo tengo dos preguntas. Eh, para... Hay máquina de café en, sí, hay café en función ahora. Sí. Para lo de los ruidos, igual podemos usar unos 
<coughs> para ver si hay ruidos del pedal, del bombo, lo que sea. Yo, por ejemplo, muchas veces uso unos buenos cascos y, y ahí oigo muchos ruidos y demás. Pero la percepción a través de cascos es... Ya no, para mezclar no, pero para mejor algún ruido o algo, incluso se oye más que... E incluso, en términos de altavoces, Estamos acostumbrados, eh, todos los eh, fabricantes están buscando más o menos una respuesta plana. Pero para fabricantes de cascos no hay ningún estándar en la industria para la respuesta de los cascos. En todo el mundo no hay... Um, porque una respuesta plana no funciona con los cascos así. No, pero algún, sí, sí, ruido, sí. ¿Algún ruido que no oyes en los monitores? ¿Algún.? No sé, a mí me sí, me es. Pasado, yo para hacer. Alguna solo edición, para buscar ruidos. Yo ruido y luego me los quito y, y te los pongo en altavoces. Pero sí que es verdad que, que con los cascos se aprecia un montón de ruido. Sí, es posible. Y luego no se oyen en los altavoces. Pero, y luego la, la, la cuestión de, de los. De los por ejemplo, los NS10, que, es, que has dicho que se diseñaron para estar cerquita de la pared y tal, hay muchos estudios que los tienen, bueno, aquí por ejemplo, están encima del puente de la mesa. De la mesa, mesa. Sí, pero no hay mucha diferencia ah. entre, <coughs> entre montar un, un altavoz encima de la mesa o... Ah, pegada a la pared, porque... La sí, 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 vale, vale, recibe vale, vale. la misma refuerza. Vale, vale, vale. Tengo una pregunta. Eh, acerca de eh, lo que hemos dicho de las ecualizaciones, que se pueden, o sea, que, que serían malas aplicarlas a, a unos altavoces ya en una, en una sala de control, eh, si tienes un problema con los altavoces en sí, ya no con la sala, la acústica la puedes controlar de una forma u otra, pero si tienes un problema con los altavoces, eh, es muy malo corregirla con, con un ecualizador en medio. O sea, no digo barbaridades, digo pequeños... Supongo que depende en, la, depende en la calidad del ecualizador, porque unos ecualizadores no son los más uh, transparentes en términos del sonido. Um, pero en principio sí, es posible, es posible ajustar el altavoz con un ecualizador. No es posible ajustar una sala. No es posible equalizar una sala, pero sí, si el altavoz um, tiene, es un poco flojo en términos de las graves, es posible usar un equalizador. En efecto, si un NS10 tiene una respuesta más o menos correcta aquí, en principio, encima de un pedestal con un caída de graves, es posible usar un equalizador para subir las graves. Sin embargo, con un subido de quizás 6 decibelios, está pidiendo cuatro veces más potencia. Entonces es mucho más fácil sobrecargar el altavoz. La, el altavoz va, va a llegar a sus límites uh, mucho antes que si está re recibiendo una refuerza acústica. Y es, es otra... Um, ventaja de uh, empotrar los altavoces, porque los graves necesitan menos potencia. Entonces, es posible subir, subir el volumen tres o cinco decibelios más sin sobrecargar el altavoz. Es potencia gratis. <laughs>